الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما شاء الله كان وما لم يصل لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلته التي يدركني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق إن مليك مقتدر صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله اللماني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا بلا خوف إلى خيف أمنهم فلما أنا خوفي من أن بلغ المنا تمنوا فأعطاهم مناهم فصوانهم بطوباته الخلصاء عن الفحش والخناء وصامح عن كل الذنوب الذي جرت وما اجترح اللبد المسيء وما جنى وعلى مهمة سيدنا محمد أدار عليهم ساق القوم خمرة فنادوا من الساقي فقال لهم أنا أنا الله فادعوني أنا الله ربكم لي المجد والعليا والملك والسناء وعلى مهمة سيدنا محمد يتهم بهمان ومادرهم الله سيد برغلاء Pandidan mara, majlis seluruh mulut curi ya, mungkin orang lain, mungkin atau orang lain, sahodara, sahodiri mara, Allahu Subhanahu Taala. Yang mana yang urut mulut curi ya, mungkin majlis Allahu yang mana bakal kabur sih mara kerde. Ini yang mana orang ini peribadi ini terdakwa muda Allah Subhanahu Taala, Allahu 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 Subhan Yang mana kelak awal orang terkumpul dengan yang lain terhadap tiada apa apa tu bila musibah tu kalau tu Allah yang mana Allah kata selamat raya kumara gad. Amin bi rahmati ke ya rahmat rahim. Bukan ini gad. Durga maya beri wajah lu upadesan persenggol nu anda bukan dengan kita perdekshikan. Allah untuk fadilu untuk yang mana kita nallah sahara bata ayu upadesan. Ada boleh tu nadi doa. Apa yang mana kita nallah ti teran bukan mana perhati orang yang mana kita kebun ti tuhundu. Insya Allah ada hukum yang mana kita Nalai nasihat tuh pada esok doa kami nanti teru Allah wajah nanti tuh fikir sih marah kita. Bahu mana kita? Bahu mana perta? Nama lalai beri naya dawa ya bahu mana perta? Tajul lama nubur Allahu marukatuk. Adhem nama lalai nartin deh barakat tuh. Maatre lala nama lalai Karnataka Kerala. Atau melihat dia nanti ada apa agung lagi lak kiam, bahumat perlu ada barakat juga leh titul. Bahumat perta, tajulah lah mana kundra daya upagaram, ader kundra falam, ibu datu dari kena jeringgal kerok kiam marakkan aitla. Kaniyanu nada nubarim bo, tajulah lah mana pratega mai, seneh bekuna, perisam bercor de nada iranui kaniyan. Ado guna yeduri peribadi nara tni gilum, tanggal abade bande titul daya. Abad itu tanggul tajul lelama nubar Allahu marakatu tanggul kulori barakat tanu bahumana perta, anda birisap perta seni jaraya posu itu tanggul. Abad itu tajul lelama anda barakat tanu. Allahu subhanahu taala anda terima anda pergerakan berdua berum yang mana berdua biri ni gay. Ini baru bumi ini dari ini anda berita masih kuno. Ini dalam yang mana berdua ini kebaru mahai cindi kerana mereka ayam. 
ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസുഹൃതങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി വിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വിറക്കത്തിൻ്റെ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥാപന പ്രസൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് അലഹമില്ല എത്രയോ ജനങ്ങൾക്ക് അതിനാൽ ഉപകാരം കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സ്ഥാപന തങ്ങളുടെ ഉഫാത്തിൻ്റെ ശേഷവും പിന്നെയും അത് ഉയർന്നുകൊണ്ട് വൃന്നുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാം അവിടുത്തെ പറക്കത്താണ് അവിടുത്തെ പറക്കത്തിൽപ്പെട്ട ഇതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലാജീനത്തങ്ങൾ ആ പൊസൂട്ട തങ്ങളുടെ പറക്കത്താണ് സഹീരത്തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ മർഹവും പൊസൂട്ട തങ്ങൾ നമ്മൾ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പറക്കത്തെന്ന നിലക്ക് ഒരു മകനെയും പെമ്മക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പുതിയാപ്പിളമാരെല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ട് കൊണ്ടാണ് പോയത് അള്ളാഹു സുബാനു ത്യാല അവരെ കബറിന് അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ അവരെ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം തുന്നാവലും ആഹൃത്തിനും അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ ബഹുമാനികളെ നമ്മൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ പത്ത് പത്തൊമ്പത് കൊല്ലത്തിലധികമായി ഇവിടെ ഒരു സലാത്ത് മജിരിസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദർസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത്ര കൊല്ലമായി അല്ലേ അമ്പത് കൊല്ലം തുടങ്ങുന്ന ദർസാണ് അമ്പത് കൊല്ലം താജുലമ്മ തുടങ്ങി തന്ന ദർസാണ് അമ്പത് കൊല്ലത്തിൽ മീറ്റായി ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കല്യാണ ഉസ്താദ് ഇവിടെ പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി അല്ലേ ആയിരിക്കാട് അടുത്ത് ആയി ഏതായാലും അലഹമില്ല ആ ബറക്കത്തിൻ്റെ ദർസ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ബറക്കാത്ത് ഇവിടുത്തെ പള്ളിയിലും ഇവിടുത്തെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലേക്കും എല്ലാവർക്കും അത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു ക്യാമെന്ന ആൾ വരെ അത് നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അത് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തേരെ കെട്ടുപോവാതെ ഉയർച്ചയെന്ന് ഉയർച്ചയിലേക്ക് അള്ളാഹു ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ പിന്നെ സ്വലാത്ത് മജിരിസ് അതും ഇവിടെ നടക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതും ഈ നാട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു വറക്കത്താണ് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെയും ഒരു നീണ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരേ വിഷ ഓരോരോ വിഷയത്തിനടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര കുറേ നീണ്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി കുറേ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അതിനൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങൾക്കൊക്കെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും ഞാനൊരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ നഫ്സിനോട് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെയും ഒരു യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എൻ്റെ മൂമിനുകളെ എല്ലാവരും നമ്മൾ യാത്രക്കാരാണ് നമ്മൾ ഇരുന്നെങ്കിലും യാത്രയിൽ തന്നെ സഫറാണ് നടന്നെങ്കിലും യാത്രയിൽ തന്നെ കിടന്നെങ്കിലും യാത്രയിൽ തന്നെ ഉറങ്ങിയാലും യാത്രയിലാണ് അങ്ങനെ ഈ യാത്ര ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതും ഞങ്ങൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന യാത്ര അത് അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അത് മൂമിനിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ യാത്ര അവസാനിക്കുന്നത് സ്വർഗം കൊണ്ടിട്ടാണ് മൂമിനിങ്ങളല്ലാത്തവരുടെ യാത്ര അവസാനിക്കുന്നത് നരകത്തിലെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അപ്പുറം പിന്നെയില്ല പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ കുത്തുബുൽ ഇർഷാദ് ബറക്കത്തുൽ ആനം ബറക്കത്തുൽ അനാം സയ്യദുന അബു അബ്ദില്ലായി ബാലബിൽ ഹദ്ദാദ് റലി അള്ളാഹു താൻ എഴുതിയ കിതാബാണ് കിതാബൽ ഉദ്ദിക്കാർ വല്ലിബാർ ഫിമാ ഫിമാ യമുറു അലൽ ഇൻസാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കിതാബ് മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന മനുഷ്യർക്ക് കഴിയുന്ന ആയുസുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് മാത്രം വിവരിക്കുന്ന കിതാബ് നമ്മൾക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള വിഷയത്തിനെല്ലാം പറയാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരുങ്ങുന്നില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അഞ്ച് ആയുസുണ്ട് ആയുസ് അഞ്ച് ആയുസ് മനുഷ്യമാക്കാറാകുന്ന നമ്മൾക്ക് അഞ്ച് ആയുസ് അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആയുസിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഓരോരീ അഞ്ച് ആയുസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഓരോരു ആയുസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ പറയുമ്പോൾ അത് കുറേ നീണ്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അതെല്ലാം ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല സഹോദരന്മാർ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ അള്ളാഹു സുബാനോ തയാലെ പഠിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടത്തി അത് നീണ്ട ഒരു കഥയാണ് അങ്ങനെ ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ കുറേ കാലം പാർത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹവ്വാഹു റലി അള്ളാഹുവിനെയും സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു പഠിച്ചു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ തയാല ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെയും അവിടുത്തെ ഭാര്യയായ നമ്മളെ ഉമ്മ ഹവ്വാഹു റലി
പിന്നെ ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കത്ത് അതിനെ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മളെല്ലാവരും പെട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് യാമന്നാൾ വരെ ഇവിടെ ആരെല്ലാം വരുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യന്മാർ അതൊക്കെയും അവിടുത്തെ സന്താനങ്ങളാണ് അതെല്ലാം ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ തടിയിൽ അള്ളാഹു അതിനെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനു തല പുറപ്പെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ സ്വർഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഇറങ്ങണം ഒരു കാരണം അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാരണം ഉണ്ടായി ആ കാരണത്താൽ അള്ളാഹു സുബാനു തല ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാനെയും അവരെ ചുറ്റിയതായിരിക്കുന്ന അവരെ സന്താനങ്ങൾ ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മുതുവിന്റെ കുത്ത് ശേഖരിച്ചു വെച്ച അവിടുത്തെ സന്താനങ്ങളൊക്കെയും വന്നായിട്ട് ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് പുറപ്പെടുവിച്ചു അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു യഹിബിത്തു മിൻഹ ജമിയ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പുറപ്പെടുന്ന നല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പുറത്തായി കൂടി എന്നായത് അവിടെ തഫ്സീറിന്റെ പരമാവ് പറയുന്നത് അത് ആനന്ദൻ നബിയും ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മുതുവിന്റെ കുത്ത് ചുറ്റിയതായിരിക്കുന്ന ആ സന്താനങ്ങളൊക്കെയും വൈലിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെയും ഹവ്വാഹുർ അലി അള്ളാവിനെയും നമ്മളൊക്കെയും ആ സ്വർഗത്ത് നിന്ന് നിറ്റ് ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമോട് കൂടി പുറത്താക്കി അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ഇറക്കി ഭൂമിയിൽ ഇറക്കിയതിന്റെ ശേഷം അള്ളാഹു സുബാന കുറ്റയാല നമ്മളെ അറുവാഹുകളെ ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ക്യാമെന്നാൾ വരെ ഉണ്ടാകാം വരെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന എല്ലാ സന്താനങ്ങളെയും അള്ളാഹു സുബാന കുറ്റയാല അറഫ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനോട് അടുത്ത നുഴമാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൽ വെച്ച് ഒക്കെയും അവിടെ പുറപ്പെടുവിച്ചു അതിന് പിന്നെ മുതുകിൽ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഒരു കഥയാണ് അത് കുറുവാൻ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എല്ലാവരും പുറപ്പെട്ടു അതിൽ ക്യാമെന്നാൾ വരെ വരുന്ന മക്കൾ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരെല്ലാം ആദന വീരേശാമിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രിയമുള്ള ഈ ഭയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഭയപ്പെടാത്തവർ ഭയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഭയപ്പെടാത്തവർ എല്ലാം അതിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാന അവരോടെല്ലാം അള്ളാഹു ചോദിച്ചു അലസ്തു ബിറബിക്കു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള റബ്ബല്ലേ ഹാലു ബലാപ്പല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ റബ്ബ നീ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബാണ് അല്ല നെഹനു അബീദുക്ക നിങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെയും നിന്റെ അടിമകളാണ് എന്നൊക്കെയും അവിടെ സമ്മതിച്ചു അപ്പോ നമുക്കൊരു വുജൂദ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാര്യം നമുക്കൊരു ആയുസാണത് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾക്ക് അത് ഒരായുസാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തായി അങ്ങനെ ആദൻ നബിന്റെ മക്കളെ മക്കൾ മക്കളെ മക്കളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കെട്ടി ഇതുവരെ ആയുസാണ് നമ്മളെ ഉപ്പ ഉമ്മാന്റെ ഇടയിലായിട്ട് നമ്മളിവിടെ പ്രസവിച്ച് വരുമ്പോക്ക് വരുന്ന ഓർത്തോളം അതൊരു ആയുസാണ് അതൊരു ആയുസ് ഒരു ആയുസ് വലിയൊരു നീണ്ട ഒരു ആയുസ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ആയുസാണ് നമ്മളത് ഉമ്മാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷം ഈ ദുനിയാവ് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ആയുസ് അത് രണ്ടാമത്തെ ആയുസ് അതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആയുസാണ് മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ ഇസ്രാഫിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഊത്ത് വരെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു ആയുസ് അതൊരു നീണ്ട ഒരു ആയുസാണ് മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ ഇസ്രാഫിന്റെ ഊത്ത് വരെ ഉള്ള ഒരു ആയുസ് അതിന്റെ ശേഷം ഇസ്രാഫിന്റെ ഊത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഊത്തിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാരെല്ലാം ഹയാത്താകുന്നു ഹയാത്തായിട്ട് പിന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു ആയുസ് ഒരു നീണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഒരു നീണ്ട ഒരു സമയം അതിന്റെ ശേഷം പിന്നത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ആയുസാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ഹരികാർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നരകത്തിന്റെ ഹരികാർ നരകത്തിലേക്ക് പോകും അതിന്റെ ശേഷം അതിലേക്ക് ആ ആയുസിലേക്ക് അവസാനമില്ല ഈ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആയുസിലേക്ക് തുടക്കം ഉണ്ട് അവസാനമുണ്ട് അത് അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മുതുവിൽ നിന്നിട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച അവസരത്തിന്റെ അത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതെടുത്തോ നമ്മളെ ഉമ്മാ ഉമ്മാന്റെ ബാപ്പാന്റെ ഇടയിൽ കൂടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ പ്രസവിച്ചൊരു ബിഹുന്നോടത്തോടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആയുസ് അതൊരു നീണ്ട ഒരു ആയുസാണ് അതിന്റെ ശേഷം കൂടെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ആയുസ് ഒരു ചുരുങ്ങിയ ആയുസാണ് ഇത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതായിരിക്കുന്ന ആയുസാണ് ഈ നാല് ആയുസിലും അകത്തും അള്ളാന്റെ കീർത്തനയില്ല നിസ്കരിക്കണോ നോമ്പ് നോക്കണോ സതക്ക കൊടുക്കണം കളവ് പറയരുത് ഇതിനാ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ കൽപ
ഇത് നമ്മൾ പ്രതാരിക്കുന്ന എനിക്ക് ദാറുത്ത കലീഫു എന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ കീർത്തനം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സമയം എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇനി എൻ്റെ ഇത് ഈ നിസ്കരിക്കണോ നോമ്പ് നോക്കണോ സതക്ക കൊടുക്കണോ എന്നുള്ള കൽപ്പനയില്ല അവന് സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ അവിടെയില്ല നരകത്തിൽ പോയെങ്കിൽ അവിടെയില്ല ഒക്കെ ഇത് ഈ ദാറുത്ത കലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദുന്യ അവർ ഈ നമ്മൾ ഈ ഹയാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ ഒരു ആയുസിലെടുക്ക് നമ്മൾ ആയുസ് എത്ര ചങ്ങായിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ നമ്മൾ ആയുസ് എത്ര ഓരോരുത്തൻ്റെ ഇപ്പോൾ അത് അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മൾക്ക് ആയുസിൻ്റെ തുടക്കം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടുത്തതായിരിക്കുന്ന ഈ ദുന്യ അവർക്ക് വന്നതിൻ്റെ തുടക്കം അറിയാം എത്ര വയസ്സായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു തിരിച്ച വയസ്സായി എന്ന് ഓരോരുത്തർ പറയാൻ റെഡിയുണ്ട് ഇതിന് എത്ര കാലം നീ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കൊരു മറുപടി പറയാനുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ കൂടുതലാരും ഇല്ല ഇതിന് എത്ര കാലം നീ ഉണ്ടാവൂടെ എന്ന് ഇല്ല എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ആയുസാണ് ഇനി സ്വലാ വിശന്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആമാറു ഉമ്മത്തി മാബൈന സിദ്ദീന ഇല സബീൻ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അധികം ആൾക്കാറും മിക്കവാറും ജനങ്ങളുടെ ആയുസ് അത് അറുപതിൻ്റെയും എഴുപതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇതുപോലെ നബി സ്വലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ വയസ്സ് അറുപതിൻ്റെയും എഴുപതിൻ്റെയും ഇടയിലായതുപോലെ അതാണ് മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ യുവതിൻ്റെ അപ്പുറം ജീവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യുവതിന് അറുപതിന് യുവതിന് എത്തുന്നതിന് മുന്നിലേ മരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു തീർച്ച ഇന്ന് ഇത്ര ആയുസാണ് ഒരാൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര കൊല്ലത്ത് മരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല അത് അള്ളാഹ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ഇൽമിലപ്പെട്ടതാണ് പഠിച്ചവനൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സംസാരം ഞാൻ നേട്ടത്തിൻ്റെ ചുരുക്കി പറയാണ് അപ്പോൾ ഞമ്മ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചതും ഇനി ജീവിക്കാനുള്ളത് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ജീവിച്ച കാലം കൂടുതലും ഇനി ഇനി ജീവിക്കുന്ന കാലം കുറച്ചാണ് ഇന്ന് മുന്നല്ലേ നമുക്ക് അടക്കം ഇപ്പം പിന്നെ തന്നെ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര കാലം ജീവിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ എടുത്തെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ച കാലം കുറെ നീണ്ട കാലമായിരുന്നു ഓരോരുത്തൻ്റെ ആയുസ് ഇനി ഇനി ജീവിക്കുന്ന കാലം അത് കുറവാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾക്കിവിടെ ഈ ഇത്ര നീണ്ട ഒരു ആയുസ്സുള്ള നമുക്ക് തന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ദുനിയാവർ നമ്മളെ ഇവിടെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹ് സുബാനു തേല എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ നമുക്കിവിടെ മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ഏർപ്പാട് പോകണം അതെല്ലാം ചെയ്തു തന്നിട്ട് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ പോറ്റുന്നത് ഇന്ന ജാൽനാമുവും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭൂമിൻ്റെ അകത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഈ ഭൂമിക്ക് നമ്മൾ ചേരാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭൂമിൻ്റെ ചന്താണ് ഇവിടെ എന്താ ഇല്ലാത്തത് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ ആർക്കും എന്തെങ്കിലും കമ്പ്ലൈൻ്റ് ഇന്ന സാധനം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവിടെ മനുഷ്യനിക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട് അതെല്ലാം അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചവൻ പറയുന്നു ഹലക്കലക്കും മാഫിയുള്ളറുത് ജമിയ ഓ എൻ്റെ അടിമകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിൻ്റെ അകത്തുള്ള സർവ്വ സാധനങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നിങ്ങളെ ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനോ തേല ഇവിടെ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുന്നു ഈ ഭൂമിക്ക് ചന്താക്കിയതായിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ ഭൂമിനെ ചമയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാക്കിയതാണ് ഈ ചേലൻ്റെ പിന്നെ ആര് പോന്നു ഏ അതല്ല അള്ളാഹു ഉസ്മാനു ഉത്തരക്ക് ആരാണ് ഇവിടെ ഏ ഈ ഈ ദുന്യാവിനെ ബന്ധം കുറച്ചിട്ട് അള്ളാഹുമായിട്ട് ആരാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൂടുതലായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഉസ്മാനു ഉത്തര ഭൂമിനെ ഇത്രയും ഇവിടെ ഭംഗിയാക്കി നമുക്ക് പഠിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ചെറിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു ആയുസ്സിന് ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിനോട് നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണ്ടതാണ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനി സഹോദരന്മാരെ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ മരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് നേരം വെളുത്തിട്ടായിട്ട് മരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അവർ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവാനും മതി അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവാനും മതി അത് ഒരു ഒരു തിട്ടം ഇന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധ്യത നമ്മളങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ
അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ഞമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനത്തെ വിവരം അറിയിച്ചു തന്നിട്ടില്ല എല്ലാ സമയത്തിൻ്റെ കുത്തു പേടിയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അമാനത്തോടു കൂടി ഒരു ആരും കൂടെ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല പേടിയോടു കൂടി ജീവിക്കണം ഇന്ന് മരിക്കും നാളെ മരിക്കും മറ്റേന്ന് മരിക്കും എന്നുള്ള ഈ പേടിയോടു കൂടി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ അവനിക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഓർമ്മയിലായിട്ട് നാളത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാളത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം കൂടെ റെഡിയാവാൻ സാധിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ തക്കീർദ്ദീൻ മുഫ്തില്ലനാം തക്കീർദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഖുസൈദ് അലി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു സംഭവം പറയുന്നു ബഗ്ദാദിൻ്റെ അടുത്ത് ബഗ്ദാദ് എന്ന് പറയുന്ന നാട് മേഖല കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇറാഖിൽ പെട്ടതാണ് ബഗ്ദാദ് ഈ ബഗ്ദാദ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഒത്തിരി ഒരു മദ്രസ ആ മദ്രസത്തിൻ്റെ പേരാണ് മസ്റത്ത് മസ്റത്ത് മദ്രസത്തു നിലാമിയ എന്ന മദ്രസിൻ്റെ പേര് മദ്രസത്തു നിലാമിയ അത് നിലാമുൽ മുൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയ മദ്രസ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുൽ അഖ്താബ് ഔസല്ലാ മസീദ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൾ കാദുൽ ചീരാനി തങ്ങൾ ആ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദിനിൽ ഹസ്സാരി റബി അള്ളാഹു ആ മദ്രസിൽ ദർശനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബലിബലിതായിരിക്കുന്ന ഔരിയാക്കന്മാർ സ്വാലിഹ്യങ്ങളൊക്കെയും പഠിച്ച ഒരു മദ്രസാണ് മദ്രസത്തു നിലാമിയ അവർക്ക് നിലാമുൽ മുൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് അന്നത്തെ കാലത്തെ രാജാവ് കെട്ടിച്ച മദ്രസാണ് അതുകൊണ്ട് നിലാ നിലാമിയ മദ്രസത്തു നിലാമിയ എന്നായിരിക്കും പേര് വരാൻ കാരണം ആ മദ്രസിൻ്റെ അകത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തക്കീദ്ദീൻ തക്കീദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ഉൽ കുസൈരി അലി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരു പന്ത്രണ്ട് ജാതി ഏൽമകളെ ദർശനം നടത്തുന്ന വലിയ ഒരു പണ്ഡിതനായി ഉണ്ടായിരുന്നു ജൗസി എന്നാണ് അയാളെ പേര് നോക്കർ പറയുന്നത് അയാളെ പേര് ജൗസി വലിയ പന്ത്രണ്ട് ജാതി ഏൽമകൾ ഏത് തഫ്സീർ ഫിഖ് ഹദീസ് ഫിഖ് മന്തിക്ക് മാനി തുടങ്ങിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് ജാതി ഏൽമകളെ ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു മുജിസ് അവിടെ ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദർശനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു കള്ളു കുടിക്കുന്ന കുടിയനായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ റോഡിൻ്റെ അകത്ത് പാട്ട് പാടിയിട്ട് നടക്കുന്നു മദ്രസിൻ്റെ പുറത്തിലെ കൂടിയിട്ടുള്ള റോഡിലെ നടക്കുന്നു ആ പാട്ട് വലിയ ശബ്ദത്തിൽ ഒച്ചത്തിലെ ആൾ പാട്ട് പാടുന്നു എന്താ പാട്ട് പാടൽ എന്താ പാട്ട് പാട്ട് കള്ളുകൂടിയാൻ പാടുന്ന പാട്ടാണ് ഇത് വലിയ കള്ളുകൂടി മുസ്ലിം ആയാളാണ് കള്ളുകൂടിയാനാണ് അടുത്ത് ഷേബാ മാസം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്നത് റമദാനാണ് റമദാനെ ആദരിച്ചിട്ട് റമദാനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് അയാൾ പിന്നെ കള്ളുകൂടി നിർത്തും അയാൾ വലിയ എല്ലാ ദിവസവും ധാരാളം കള്ളുകുടിക്കുന്ന ആളാണ് എങ്കിലും ഈ റമദാനിനോ വലിയ ബഹുമാനവും ആദരവാണ് അതുകൊണ്ട് റമദാൻ വന്നാൽ പിന്നെ കള്ളുകുടിക്കാനെ നിർത്തും റമദാൻ ചെയ്യുന്നവരെ പിന്നെ കള്ളുകുടിക്കാൻ ഇയാൾ ഈ പാട്ട് പാടിയ സമയം സാഹബാൻ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് കഴിഞ്ഞ് ആ സമയത്തിലാണ് അയാൾ പാട്ട് പാടുന്നത് എന്താ പാട്ട് പറയുന്ന ആൾ ഇതിൽ ഷുറൂന മീൻ സാഹബാൻ വല്ലത്ത് സാഹബാ മാസത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഇരുപത് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഇനി പത്ത് ദിവസം മാത്രം ബാക്കിയുള്ള അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഈ രാത്രിന്റെ കുടിയോട് കൂടി പകന്റെ കുടിയും കുടിയും കൂടി ചേർക്കണം അപ്പൊ രാത്രി പകൽ ഒന്നായിട്ട് കുടിക്കണം മുന്നേ നീ ഞാൻ കുടിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പകൽ തെറിച്ചും കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെ രാത്രി മസ്തായിട്ട് നേരം പൊളുക്കോളം ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങും ഇനി അങ്ങനെ പോരാ നിന്റെ രാത്രിന്റെ പകലിന്റെ കുടിയോട് കൂടി രാത്രിന്റെ കുടിയും കുടിച്ചിട്ട് ഒന്നായി കുടിക്കണം എന്താ കേവലം കേവലം പത്ത് ദിവസം മാത്രം ബാക്കി രാത്രി പകൽ കുടിക്കണം രാത്രി പകൽ കുടിച്ചാൽ മാത്രം പോലെ വലാത്ത ശ്രദ്ധി അക്കതായും സ്വകാരി മുന്നേ കുടിച്ചത് പോലെ ചെറിയ ചെറിയ തായിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസിൽ ഇനി നീ കുടിക്കരുത് ഇത് തന്റെ നഫ്സിനോട് പറയുന്ന ഉപദേശമാണ് അയാൾ എന്ത് നീ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്ലാസിൽ കുടിച്ചാൽ പോരാ പിന്നെ വലാത്ത ശ്രദ്ധി അക്കതായും സ്വകാരി ചെറുതിൽ കുടിക്കുന്ന സമയം ഇനി അത് അത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി ബലി പെരുതായിരിക്കുന്ന ചട്ടിയിൽ ബലി കുളിക്കില്ല കുടിക്കയിൽ ബലി കുചിയിലെല്ലാം കുടിക്കണം കുറച്ച് കുറച്ച് കുടിച്ചങ്ങ് പോരാ നല്ല നല്ല കുടിക്കണം രാത്രിയും പകലും ഒന്നായി കുടിക്കണം എന്ന് പറയും ഈ പാട്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കള്ളുകൂടിയാണ് പാടുന്ന സമയത്തിലാണ് ഈ പാട്ടിനെ ഈ പന്ത്രണ്ട് ജാതി എൽമിനെ ദർശനം നടത്തുന്ന മുതിരിസ് ഈ പാട്ട
എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു പോയി എനിക്ക് ചെറിയ ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് എൻ്റെ ആയുസ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് ഇയാൾ പറയുന്നു അയാൾ മനസ്സിലാക്കും അയാൾ പറഞ്ഞത് അയാൾ കള്ളുകൂടുന്ന വിഷയത്തിൽ കള്ളുകുടിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അയാൾ നഫ്സിൻ്റെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അയാൾ പാടിയത് പക്ഷെ മൂപ്പരെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാനിങ്ങനെയായാൽ പോരാ എൻ്റെ ഹാല് എൻ്റെ വയസ്സ് നിന്നിട്ട് മുക്കാൽ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു പോയി ചെറിയ ശതമാനം ബാക്കി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇനി മുന്നത്തെ വിഭാഗത്തൊന്ന് പോരാ രാത്രിയും പകലായിട്ട് വന്നായിട്ട് വിഭാഗത്തിൽ എടുക്കണം അത് കുറച്ച് വിഭാഗത്തിൽ എടുത്താൽ പോരാ അത് ബലിവിലതായിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതായിരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ എടുക്കണം എന്നൊക്കെയുമാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദർശനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറപ്പെട്ട് വന്ന മുതിരിസ് അവിടെ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നു അവൾ അദ്ദേഹം ഒരു പരിസരബോധമില്ലാത്ത നിരക്കുകൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത്ത ആ മക്കത്ത് ആ മക്കയിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ആൾ മക്കത്ത് പോയിട്ട് എത്തുന്നു ഭഗതാ മക്കത്ത് എത്ര ദൂരമുണ്ട് ചങ്ങായിമാരെ മനസ്സിലാക്കി ആ പോയ പോക്കെ തന്നെ അയാൾ മതിൽ മക്കത്തേക്ക് പോയിട്ട് ജാവറബിഹ അവിടെ മുജാവറത്തായി അവിടെ പോയിട്ട് പാർത്ത് എന്നെ മക്കത്ത് പോകാൻ കാരണവും ബഗദാദിൽ പന്ത്രണ്ട് ജാതിയിൽ ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വിഭാഗത്തല്ലേ ഇപ്പത് ഏർ അതിനും പറയുമ്പോൾ ബാക്കി എന്തല്ല വിഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ദിര മക്കത്തിന് പോയത് മക്കത്ത് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ സാധാരണ സ്ഥലം പോലെയല്ല അവിടെ ഹസനാത്തുകൾ ഇറക്കിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ചെറിയ അമൽ ചെയ്താൽ വലിയ വലിയ പ്രതിഫലമാണ് ഒരു സുഭാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷം സുഭാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിഫലം അപ്പോൾ കുറച്ച് വിഭാഗത്തെ എടുത്താൽ മതി വലിയ ഫലം കിട്ടും അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് മക്കത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് എത്തിയിട്ട് മാത്ത ബിഹ അവിടെ തന്നെയാണ് മൂപ്പര് മരിച്ചു പോയത് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ എല്ലാ ഓരോരുത്തരും മനസ്സ് ഗൗരവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് ആയുസിൻ്റെ വലിയ ഭാഗവും കഴിഞ്ഞു പോയി ഒരു ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമേ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആഹൃത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരുക്കങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുങ്ങി തയ്യാറാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ അബൂദർ ഉൽഫാർ അലി അള്ളാഹു നബിസ്വലിസ്വലം തങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വഭാവിയാണ് അബൂദർ ഉൽഫാർ അലി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ജുന്ദു ബിബിന് ജുനാദ എന്നാണ് മുപ്പരുടെ പേര് സാക്ഷാൽ പേർ അതാണ് അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തിരിയില്ല പിന്നെ അബൂദർ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ തിരുവത്തിൽ മദീനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അബൂദർ ഉൽഫാർ മസ്ജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മദീനത്തെ പള്ളീൻ്റെ വലിയ പള്ളീൻ്റെ അടുത്ത പള്ളിയിൽ ആ സ്ഥലത്ത് മസ്ജിദ് അബ്ദുൽ പിന്നെ അബൂദർ ഉൽഫാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്മാരകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാണ് ഓരോ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട പള്ളി അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദർ ഉൽഫാർ അലി അള്ളാഹു പറയുന്നു അന റാബി ഉൽ ഇസ്ലാം ഞാൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നാലാമത്തെ മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ ആൾ മൂപ്പരൻ്റെ സ്വന്തം പറഞ്ഞത് അതിന് മുമ്പ് മൂന്നാൾ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നാലാമത്തെ ആളാണ് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വാഭി ആദ്യമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചതായിരിക്കുന്ന ആളാണ് മൂന്നാളൊക്കെ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു ഖദീജത്തുൽ ഖുബ്ര അലി അള്ളാഹു അലീബിൻ അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു ഇവരാണല്ലോ മൂന്ന് പേര് ആദ്യ ഇസ്ലാമായ ആണുങ്ങളിൽ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു പെണ്ണുങ്ങൾ ഖദീജത്തുൽ ഖുബ്ര അലി അള്ളാഹു കുട്ടികളെ കൂടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലീബിൻ അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ മൂന്നാൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ അന്നെ റാബി അൽ ഇസ്ലാം ഞാൻ നാലാമത്തെ ആളാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദർ ലുൽഫാർ അലി അള്ളാഹു നബിസ്വല്ലാഹുസ്വലങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വഹാബിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഔസാനി ഹലീലി റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലം ബി അറബൈ കെമാത്തി റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങൾ എൻ്റെ ഹലീലാണ് എൻ്റെ ചങ്ങായി ഞാൻ എല്ലാത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് എൻ്റെ അഹലിനേക്കാളും ആലിനേക്കാളും എല്ലാത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായി പിരിച്ചും വെക്കുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ റസൂ സലല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങൾ അബൂദർ ഉൽഫാർ അലി അള്ളാഹുനോട് ഹാസായിട്ട് ചില വസീയത്തുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറേ നസീയത്തുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് യുദ്ധത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോയി ഇവിടേക്ക് തബൂക്കരേക്ക് മതിയും എട്ടുന്നൂറ്റ് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് തബൂക്കരേക്ക് വലിയ പ്രയ ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഗസ്വത്ത് ഉൽ ഉസ്രാൻ ഞെരുക്കം പിടിച്ച സന്ദർഭത്തിലുള്ള യുദ്ധം വലിയ പ്രയാസപ്പെട്ട സമയമാണ് വലിയ ചൂടുശക്തിയായ സമയമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുള്ളായി സുലല്ലാഹുസിന
ചുമന്നിട്ട് മക്കി നടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രയാസത്തോടെ ഇങ്ങനെ പോയി പോയിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ബയ്യക്കായി പോയി സ്വഹാപത്ത് നബിസ്വല്ലാ ആവശ്യം തങ്ങളും മുന്നേ പോയിട്ട് എത്തിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് തങ്ങിയപ്പോൾ കാണുന്നതുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാ ആവരി സ്വലം തങ്ങൾ വന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ വരുന്നത് കാണുന്ന ആരും തിരിഞ്ഞില്ല നോക്കുമ്പോക്ക് നോക്കുക ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഫല്യക്കുൻ അബാദർ ആ വരുന്നത് അബൂദർ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു റസൂസാ നോക്കുമ്പോൾ സ്വഹാബികൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അബൂദർ ലുഫാറതിയുള്ള മൂപ്പർ വലിയ ക്ഷീണത്തോടു കൂടി പ്രയാസത്തോടു കൂടി എല്ലാം വന്ന് വന്നു ആ തൻ്റെ ചുമന്ന ചുമടുകളെല്ലാം താഴ്ക്ക് വെച്ച് യുദ്ധായുധങ്ങളും മറ്റും തീറ്റ സാധനങ്ങളൊക്കെയും എൻ്റെ മുതുവിൽ ഇങ്ങനെ കുഞ്ചിരി ചുമന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം താഴെ വെച്ച് ഒട്ടകത്തിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് കെട്ടിയപ്പോഴാണ് റസൂസ് അള്ളാഹുസ്ലങ്ങൾ ഈ ക്ഷീണത്തോടു കൂടി വന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് തങ്ങൾ പറയുന്നത് റഹ്മല്ലാഹു അബാദറിൽ يم سي وحده ويموت وحده ويشر وحده قال رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم قال برنو ابو ذر الغفار لك الله رحمته يتا انت يلا بچرم وي بي ادوا كديت امك اترى سيغنه تودو اترى ادوان تودو بن 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 عالك دعاء رسول صلى الله عليه وسلم دعاء പ്രത്യേക خاصായിട്ട് ദുആയാണ് റഹിമ الله ابادر ابادر الغفار لك الله رحمته يتا يم سي وحده ورتك നടക്കുന്ന എല്ലാവരും വിട്ടിട്ട് ഒറ്റക്ക് വന്നതാ ആ പിന്നെ ഈ പ്രയാസം കൊണ്ടിട്ട് വന്നതാണ് ഒറ്റക്ക് നടന്നു വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം കൂട്ടായിട്ട് മുന്നേ വന്നിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒ യമൂത്ത് മഹദഹു വഹദഹു ഇനി മരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒറ്റക്ക് മരിക്കും ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് മരിക്കും റസൂ സലല്ലാ വരിസനും തങ്ങളുടെ വഫാത്തിൻ്റെ ശേഷം ഹിജറിൻ്റെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലത്തിലാണ് അബൂദർ ലുഫാറലി അള്ളാവിന് മരിക്കുന്നത് റസൂ സലല്ലാ വിശദങ്ങൾ നോക്കി കാണുന്നു മുപ്പത്തി രണ്ട് കൊല്ലത്തിൻ്റെ കൊല്ലത്തിൻ്റെ ശേഷം ഒറ്റക്കാരില്ലാത്ത ജാഗയിലാണ് ഇയാൾ മരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സംഗതി റസൂ അള്ളായി അറിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു ഏ യമൂത്ത് വഹദഹു ഒയ്ഷർ വഹദഹു ഇനി ക്യാമെന്നാളായെങ്കിൽ കബറിന്നിട്ട് പുറത്താക്കുമ്പോഴേക്കും പുറപ്പെടുന്ന സമയത്തും അയാളും ഒറ്റക്കാണ് അവിടുന്ന് പുറപ്പെടുക വേറെ മക്ബറൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അയാൾ അടക്കപ്പെടുമെന്നും റസൂ സലല്ലാ വിശദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അബൂദർ ലുഫാർ അലി അള്ളാഹു റസൂ സലല്ലാ വിശ്വൻ തങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഹാബിയാണ് ഈ കഥയ്ക്കെയും റസൂ സലല്ലാ വശം തങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കുറേ സ്വഹാബികളെല്ലാം ഒരുമിച്ചുകൂടെ മജിലിസിൽ വെച്ച് റസൂ സലല്ലാ വശം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ആരുമില്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരാൾ മരിക്കും ഇതാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരുമില്ലാത്ത ജാഗയിൽ ഒരാൾ മരിക്കും ആ സമയത്ത് ഇയാളെ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാളെ മയ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ജമായത്ത് അവിടെ വന്നിട്ടും ആ സമയത്ത് എന്ന് റസൂ സല്ലാ വിശ്വ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പറഞ്ഞതുപോലെല്ല സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നീണ്ട സംഭവമാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല മഹാനായ തക്കയുദ്ദീൻ സുബുക്കി അലി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസീദത്തു തായ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏ റസൂ സലല്ലാ വരുസന നിങ്ങളുടെ സീരകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് രചിച്ച കിതാബാണ് കസീദത്തു തായ്യ അതിൽ പറയുന്നത് ആശാ ബൂദറിൻ ഖമാ ഖാല വഹദഹു റസൂ സലല്ലാ വരുസന തങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചു ഒറ്റക്ക് ജീവിച്ചു ഉമർ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കാലം കാലമായപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹുവിനെ ആ ഒരു ജനങ്ങളില്ലാത്ത നാട്ടിലേക്ക് റബദ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് അവിടേക്കാണ് നാട് കടത്തി ഉസ്മാൻ അള്ളി അള്ളാവിൻ്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്താണ് മൂപ്പര് ആരും ഇല്ലാത്ത ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് മരിക്കുന്നത് അവിടത്തേക്ക് അബ്ദുല്ലാ ഇബ്ന മസൂദ് അലി അള്ളാവിനും സംഘവുമെല്ലാം റസൂസ് അള്ളാവശ്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിപാലനക്ക് ഇറാഖിൽ നിന്നിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്തിൻ്റെ കിതാബയിലെ കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ഈ മരിച്ച സ്ഥലത്തിലേക്ക് വന്നെത്തുന്നത് അതൊരു നിങ്ങളുടെ കഥ കഥയാണ് അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദർ ലുഫാർ അലി അള്ളാഹു ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് റസൂ സലല്ലാ വശം തങ്ങൾ പോലെ പറഞ്ഞ പോലെ മരിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു എന്നോട് റസൂ സലല്ലാ വലിയ തങ്ങൾ വസീത്താക്കിയിരുന്നു നാല് കാര്യങ്ങൾ ഹുന്ന അഹബു ഇരിയമിന ദുന്യാവും ആഫിഹ ആ നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ
സുഹാനല്ലാ സ്വർഗത്തിനോ സ്വർഗത്തിനോട് സ്വർഗത്തിൻ്റെ മാളിപ്പറകളോടും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളോടും അവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളോടും അവിടുത്തെ വിൽദാനോടും തുല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വസ്തു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കത്തില്ല സഹോദരന്മാർ ഇതാകെ വിറ്റാൽ അവിടുത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധ്യമല്ല റസൂർല്ലാഹി സുഹല്ലാഹിസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോദിയു സൗത്യം ഫിൽ ചെന്ന ഹൈറും മിനൽ ദുന്യാവമാ ഫിഹ ഒരു സൗത്ത് ഒരു ചാട്ടി വെക്കുന്ന അത്ര സ്ഥലം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിട്ട് അത് ദുന്യാവും ദുന്യാവ് ആകെ കൊടുത്താലും അത് വാങ്ങാൻ സാധ്യമല്ല അത് ഒരു ഒന്നര മീട്ട് എന്ന് വെച്ചോളി അത്ര സ്ഥലം ദുനിയാവ് ആകെ കൊടുത്തെങ്കിൽ അത്ര സ്ഥലം വേഗം കൈയാറില്ല അങ്ങനത്തെ സ്വർഗമാണ് ഈ ദുന്യാവിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു സാധനവും മധുരമൊക്കെ ഉൽപ്പാർത്ഥമാക്കിയിട്ട് പറയാൻ ഇല്ല ഒലൈസാലിഹൂരിം വൽ ജിനാനി മുസാബിഹും ഒലാവിസുറുമേഷാരിൻ ഒരു ആയിരത്തിൽ ഒരു ശതമാനം വരെ ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള നിയമത്തിനോട് കടപിടിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ഉൽപ്പാർത്ഥമാകുന്ന ഒരു വസ്തു ഈ ദുന്യാവിൽ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ഹദീസിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ധരിക്കുന്ന സ്വർഗമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു എനിക്ക് ദുന്യ ഹൈ പിന്നെ ഹൈറും മിനത് ദുന്യാവും ആഫിഹ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ അമല ചെയ്യരുത് ദുന്യാവിനും ദുന്യാവിലുള്ള സർവത്തിനേക്കാളും ഹൈറാണ് ഫഖാലലി യാ ബാദർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു യാ ബാദർ റേ ജദ്ദിദി സഫീനത ഫൈന്നൽ ബഹ്റ അമീത് വ ഖഫിഫിൽ ഹംല ഫൈന്നൽ ലകബത തവീൽ വ ഹമിലി സാദ ഫൈന്നൽ സഫ്ര ബഈദ് വ അഖ്ലിസിൽ അമല ഫൈന്നൽ നാഖിദ ബസീർ നിന്റെ കപ്പലിനെ നീ രിപ്പേരിയാക്കി വെച്ചോ ഇവിടുത്തെ സമുദ്രം അത് വളരെ ആയമേതാകുന്നു ഇത് മദീനത്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മദീനത്ത് കപ്പൽ വെക്കണം പിന്നെ ഓടാൻ വേണ്ടിട്ട് കടൽ അവിടെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താണിത് ഇവിടെ ഈ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പണിതന്മാർ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കപ്പൽ നിന്റെ ദീന നീ പുതിയ ദീനായി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എപ്പോഴും പയക്കം ചെല്ലാത്ത എപ്പോഴും പുതിയ ദീൻ എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കുന്ന അതിലേക്ക് കേടുപാട് വരാത്ത പിന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് ശിർക്കും കുഫറും നിഫാക്കുന്ന കലരാത്ത ശുദ്ധമായ ധരിക്കും ദീൻ അത് നിനക്കുണ്ടായിക്കോട്ടെ എൻ്റെ കാരണം ഫൈനൽ ബഹർ അമീഖ് ഞാനി ദുനിയാ ഇവിടെ ബഹ്റീനിൻ്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദുനിയാവാണ് ഈ ദുനിയാവ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന ഇത് ഒരു കടലാണ് കടലിനോട് തുല്യമാണ് സമുദ്രത്തിനോട് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ടിട്ട് ഏ നീ മുങ്ങി ഹരാക്കായി പോകും നിൻ്റെ കപ്പൽ ഇവിടെ റിപ്പയർ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഈ ദുന്യാവിൻ്റെ അകത്ത് ശരിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് പുതിയ കപ്പലല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ നീ ഹലാക്കായി പോകും അതുകൊണ്ടിട്ട് നിന്റെ കപ്പൽ നല്ല ഭദ്രമായിട്ടുണ്ടായിക്കോട്ടെ ഈ ദുന്യാവ് അത് നീ ഹലാക്കായി പോകും നിന്റെ ദീന ശരിയില്ലെങ്കിൽ നീ ആഹ്രത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന മുസാഫിറാണ് അതാ അതാ നിന്റെ സ്വാരിഹായതായിരിക്കുന്ന അമലുകളാകുന്നതായിരിക്കുന്ന കപ്പൽ നിന്റെ ശരിക്കും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നല്ല ഭദ്രമായ കപ്പലായിക്കോട്ടെ ഈ ദുന്യാവ് വലിയ ആയമേറിയതായിരിക്കുന്ന ബഹറാകുന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കുറെ നേരം പറയേണ്ടി വരും അവകാശം നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ നിന്റെ ഈ യാത്രയിൽ നീ സാഹ്രത്തിലേക്ക് സഫർ ചെയ്യുന്ന മുസാഫിറാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ലോഡ് കഴിഞ്ഞത്ര ലഗേജുകൾ കഴിഞ്ഞത്ര നീ കുറച്ചോ ദോഷമാകുന്നതായിരിക്കുന്ന ചുമട് നീ കഴിഞ്ഞത്ര കുറച്ചോ ഫൈനൽ അക്കബത്ത തവിയിൽ അക്കബ ഉണ്ടല്ലോ നിന്നെ പരിശോധിക്കുന്ന കസ്റ്റംസ് അവിടെ അവിടെ ഉണ്ട് അത് വളരെ നീണ്ടതായിരിക്കുന്ന കസ്റ്റംസ് ആണ് വേഗം തീർന്നു പോകുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദോഷമാകുന്നതായിരിക്കും നിന്റെ കെട്ട് നിന്റെ ചുമട് കഴിഞ്ഞത്ര നീ കുറച്ചോ കാരണം അവിടെ അവിടെ നിന്നെ ചക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ദുന്യാവ് നിന്നിട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ തീർന്നോ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ യാത്ര അങ്ങോട്ട് തുടരുന്നു മരുന്നു മരണത്തോടു കൂടി പുതിയൊരു ജീവിതക്കാണ് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ 
ആദ്യത്തെ കഷ്ടമാണ് ആദ്യത്തേതായിരിക്കുന്ന ഗേറ്റാണ് അത് മൂത്ത് അതിൻ്റെ ശേഷം തീർന്നോ ഇല്ല അപ്പുറ ഖബറ് തീർന്നോ ഇല്ല ഹസുറൻ പിന്നെ മഷറ വലിയ വലുതായിരിക്കുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടേണ്ടതായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം അതെല്ലാം വരാനിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടിട്ട് ലഗേജ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് പ്രയാസമാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയമ്മൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോയാറുണ്ടാ അറിഞ്ഞില്ലേ ആ കണക്കിൻ്റെ ആട്ട് ഏറെ ലോഡുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കഷ്ടം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പെടാനാവില്ല അവൻ്റെ സാധനത്തിനോട് പോകാൻ ഇങ്ങ് പിടിച്ചു വെക്കും അതുകൊണ്ടിട്ട് ചുമക്കാൻ കഴിയാത്തതായിരിക്കുന്ന ലോഡ് വേണ്ട ആ ദോശമാകുന്നതായിരിക്കുന്ന ചു ലോഡ് നീ കഴിഞ്ഞ അത്ര കുറച്ചോ ഇന്നൽ അക്കബത്ത് ടവിയിൽ നിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട നിൻ്റെ കസ്റ്റംസുകൾ അത് വളരെയധികം നീളമായതായിരിക്കുന്ന കസ്റ്റമുകളുണ്ട് അത് നിനക്ക് പ്രയാസപ്പെടും അതുകൊണ്ടിട്ട് നീ കഴിഞ്ഞത്ര ദോഷം കുറഞ്ഞു ചുരുക്കിക്കോ പിന്നെ പറഞ്ഞ വസീത്താണ് നിന്റെ സാധനം നിനക്ക് വേണമെന്ന ഒരുക്ക സാധനങ്ങളെ വേണമെന്ന് ഇത്ര നീ ഇവിടുന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ മരിച്ചതിന് ദിവസം ഇവിടെ നിന്നെ നിസ്കരിക്കാനോ നോമോക്കാനോ സതക്ക ചെയ്യാനോ ഒന്നും പിന്നെ നിനക്ക് സാധിക്കില്ല പിന്നെ അത് നിന്റെ സഫറ് മടക്കമില്ലാത്ത സഫറാണ് പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ട് കൈനത്തിര സ്വാരിഹായ അമല നിന്റെ ഈ ചുരുങ്ങിയ ആയുസിൻ്റെ അകത്ത് നീ കൈനത്തിര നീ തയ്യാറാക്കി വെച്ചോ നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് വാഹ്രിസിൽ അമല നിന്റെ അമല നീ ഹാലിസായിക്കോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വല്ല അമലുകളും നീ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നീ ചെയ്തു എൻ്റെ കാരണം അത് എത്ര ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് നിൻ്റെ അമല് എന്ന് നോക്കി നോക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന മാറ്റിച്ചു നോക്കുന്ന റബ്ബ് നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ വളരെയധികം സൂക്ഷ്മത്തോടു കൂടി ജാഗ്രതയോടു കൂടി അള്ളാഹിനക്ക് മാത്രം ഹാരിസായിക്കോ നിൻ്റെ അമലുകളെ അള്ളാഹു സുബാനുത്താനെ കണ്ടെത്തിക്കാനുണ്ട് എന്നെ ഹിസാബ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആൾ ഫല്ല അമൽ അമലം സ്വാലിഹ സ്വാലിഹായത ആയിരിക്കുന്ന അമലിനെ കൈനത്തിൽ ധാരാളം ചെയ്തോട്ടെ അതിൽ വലാത്തിൽ പിന്നൊരാൾക്ക് അതിൽ കൂറ് വെക്കണ്ട അത് അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമായിക്കോട്ടെ എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അതിനെയാണ് അബൂദർ അലി അള്ളാഹുവിനോട് റസൂൽ അള്ളാഹിസ്വാസിന്റെ വസീത്താക്കിയത് നിന്റെ അമൽ അള്ളാഹുലേക്ക് നീ ഹാലിസായിക്കോ നിന്നെ അള്ളാഹു കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ നമ്മൾ ഏതായാലും മരിക്കാണ്ടിരിക്കൂല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് എത്ര കാലമായി സഹോദരന്മാർ നമ്മളേതായി ഈ പള്ളീൻ്റെ വളപ്പിൽ മരിച്ചിട്ട് എത്ര ആളുകളും നമ്മളെ കുഴഞ്ഞിലൂടെ കടത്ത് കടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹയാത്തുള്ള കൂട്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ യുവനുബാത്തുള്ളാവിന് തൻ്റെ ഹുതുബയിൽ പറയുന്നു ഇന്നക്കും ഫീക്കുല്ലിയോമിൻ തുഅദ്യുന തുഅദ്യുന ഗാദിയൻ ഇലൽ ആഖിറത്തിൽ ആ യർജു നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളെ പണി എന്താ അയാത്തുള്ള ഒരു മരിച്ച ആൾക്കാരെ യാത്ര അയക്കുന്നത് പറന്നാട്ടേക്ക് കിടത്തും ലാ യർജി ഓന് പോയി തിരിച്ചിട്ടിങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആർക്കും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാ നമ്മളിപ്പോൾ ഹയാത്തിൽ എത്ര ആളെ യാത്ര അയക്കുന്നു ഹജ്ജിനെ യാത്ര അയക്കുന്നവരോട് ഒബ്രക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നവരെ യാത്ര അയക്കാനുണ്ട് ബഗദാദ് ഇറാക്കിലേക്ക് പോകുന്നവരെ യാത്ര അയക്കുന്നുണ്ട് പറനാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നവരെല്ലാം യാത്ര അയക്കുന്നുണ്ട് പോകുന്നവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ആഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചിട്ട് പോരും എന്നിട്ട് അയക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് എത്തിച്ചും മുമ്പ് പോയ ആൾ തിരിച്ചു പോരും പക്ഷേ ഈ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഈ ആൾ തിരിച്ചിട്ട് വരുമെന്ന് ആ പോയാൾക്കും പ്രതീക്ഷയില്ല ഈ അയക്കുന്നവർക്കും അങ്ങനത്തെതായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് സഹോദരന്മാരെ ഞാനും നിങ്ങളുള്ള ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ നഫ്സിനോടും നിങ്ങളോടും ഞാൻ വസീത്താക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ യാത്രക്കാർ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ബോധം നമുക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകണം ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാലകാലം ഒരു ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ ആരിക്കും അല്ല ആക്കിയിട്ടില്ല എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ട് സഹോദരന്മാർ എന്ത് കുറവ് ഇവിടെ മരിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഡോക്ടർ ഉണ്ട് സീക്ക് വന്നെങ്കിൽ മരുന്നാക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ഡാക്ടർ നിലക്ക് ഒരു എന്ത് എന്തെല്ലാം ഡോക്ടറാണ് എന്തെല്ലാം വിധത്തിൻ്റെ ഡോക്ടർമാരാണ് സുഭാന വേറൊരു വിഷയത്തിൽ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർമാർ എന്തുണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഡോക്ടർ ചികിത്സയും ഫലപ്പെടല ഒരു മന്ത്രക്കാരൻ്റെ മന്ത്രവും ഫലപ്പെടല ഒരു ഇസ്മുകാരൻ്റെ ഇസ്മും ഫലപ്പെടല എല്ലാം മരിക്കുന്ന മരിക്കുന്നത് മിസ്വലാവിശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു
ഇതായിരിക്കും പിന്നെ ചികിത്സയിൽ ചികിത്സ ആര ചികിത്സ നടക്കാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു പിന്നെ ഇൻഷാല്ല ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ നമുക്ക് മരിക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഒരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ മരിക്കാണ്ടിരിക്കുകയില്ല ഡോക്ടർമാർ തന്നെ മരിച്ചു പോകുന്നു പിന്നെ എന്താ അവരെല്ലാം മരുന്ന് അറിഞ്ഞു പറയാൻ എല്ലാ സീക്കിൻ്റെ മരുന്നും അവർക്ക് അറിയും എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ മരിക്കുന്നതാക്കും എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു ആയുസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത്ര നാളൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരുക്ക സാധനങ്ങളെ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങൾ പോകണം എന്നാണ് എൻ്റെ നഫ്സിനോട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ വസീത്താക്കരി ബിരിയാണി ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉപദേശം പോയാൽ അതെല്ലാം പറയൂ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ധൈര്യം എനിക്കില്ല ആഭ്യത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഇനി ആന്ന് ആയി പോയി പോയിട്ട് പിന്നെ ആ ജല്ലേക്ക് എത്തി പിന്നെ വൈകി തിരിച്ചു വരാനില്ല അങ്ങോട്ട് പോവാണ് തുടരുകയാണ് യാത്ര പിന്നെയും തുടർന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചങ്ങായിമാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെക്കാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എത്തുന്നതായിരിക്കുന്ന ദർസ് ഉടുത്തതായിരിക്കുന്ന അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ സംഗതിയും ഹരി സുന്നത്ത് വൽ ജമായത്തിൻ്റെ ശിയാറുകളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഹക്ക് പോലെ നിലനിർത്തണം നാട്ടുകാരായ നിങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ റബ്ബിൻ്റെ തോപ്പി കൊണ്ട് എത്ര കാലമായി ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലലം അവിടെ പത്ത് അമ്പത് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പിലെ ഇവിടെ കാലയായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വർക്കത്താണ് ഇവിടെ എല്ലാ എല്ലാ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ ഹരികാടാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ളത് തിരിഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു കന്യാണ നാട് നൽകി എല്ലായിടത്തേക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നാടായിട്ട് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ അത് സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ ഹരികാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു കൊല്ലത്ത് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ സലാത്ത് വാസിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റാത്തീവിൻ്റെ വകയിലും എല്ലാം ഓരോരോ കാര്യത്തിലെല്ലാം ഇവിടെ വയലും ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല നിലക്ക് ഒരു എപ്പോഴും ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർമ്മനെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ ആലിമ്യങ്ങൾ സാധാത്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വർക്കത്താണ് ഇതിനെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഹക്ക് പോലെ നിറനിർത്തണം അത് എത്രയോ ആൾക്കാർ ഈ നാട്ടിലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ കന്യാണ അബ്ബാസ് അലി അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്മായിൽ അലി തുടങ്ങിയുള്ള ഞാൻ അറിയുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാർ ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കുണ്ട് അയാളൊന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല സഹോദരന്മാർ അവരെല്ലാം പള്ളി വളപ്പിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളൊക്കെയും ഉള്ളത് അത് ഈ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊക്കെയും നമുക്ക് വേണമെന്ന ഒരുക്ക സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും കിട്ടുന്നതല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ വലിയ പുര കെട്ടി വെച്ചിന് ശരി ഭദ്രമായ പുര കെട്ടിന് ശരിയാണ് പിന്നെ വേണ്ടി എത്ര ആസ്തിയുണ്ട് ജാഗ്യമുണ്ട് കണ്ടമുണ്ട് കൃഷിയുണ്ട് കച്ചവടമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നമുക്കുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിച്ചോളണം ഇത് മുന്നത്തോർ എത്രയാക്കിന് അത്രയേ നമുക്ക് അവസരം അവരെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്കത് അവർക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന കിട്ടുന്ന അംശം മാത്രം കിട്ടിയതാണ് ഈ ആക്കി എന്ത് ഒരു പൈസ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എത്രയോ കോടിക്കണക്കിൽ ഉറപ്പൊക്കെ ആ പാട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പോയിനി ഒരു നയാ പൈസ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തിരിഞ്ഞല്ലേ അവർക്കെല്ലാം കൊണ്ടുപോയത് എന്താണ് ആ ലിബാസാണ് ആ അവർക്ക് പോയിപ്പിക്കുന്ന ആ വെള്ളപ്പൊട അത് മാത്രം അതാണ് അല്ല പറയുന്നത് നീ എല്ലാം എത്ര നിയമത്തുണ്ടെങ്കിലും എത്ര സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും വരാത്തംസ നസീബൊക്കെ മിനൻ ദുന്യാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ നിനക്ക് എത്ര നസീബ് നിനക്ക് കിട്ടുന്നു എത്ര അംശം നിനക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് നിൻ്റെ തലയിൽ ഇരിക്കട്ടെ അത് മറക്കണ്ട വരാത്തംസ നസീബൊക്കെ നിൻ്റെ നസീബ് നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ഓഹരി എത്ര ഇവിടെ നിന്ന് നിനക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നെന്ന് നീ മനസ്സിലായിപ്പോ ഇതെല്ലാം നിന്റെ തന്നെ ശരിയാണ് നിന്റെ പൊരയും നിന്റെ തന്നെ നിന്റെ കൃഷിയും നിന്റെ തന്നെ കണ്ടവും നിന്റെ തന്നെ നിന്റെ തോട്ടവും നിന്റെ തന്നെ എല്ലാം നിന്റെ തന്നെ എന്താക്കാൻ ചെല്ലി ഏ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയിൽ നിന്റേത് എത്രയിൽ എന്നുള്ളതൊന്നും നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇരുന്നോട്ടെ നീ എല്ലാം സമ്പാദിക്കുക എല്ലാം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നിന്റെ പിൻഗാമികൾക്കായി അതുകൊണ്ടല്ലേ മരിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർത്തവ്യം എന്താണ് മരിച്ച ഉടനെ ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇസ്ലാം എന്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ത് ഉപദേശിക്കുന്നു നമ്മളോട് ആദ്യമായിട്ട് അവൻ്റെ ലിബാസിനല്ലോ ഊരണം പശ്ചിമ അവൻ്റെ വാച്ച് അവൻ്റെ മൊബൈൽ അവൻ കിട്ടിയതായി അവൻ്റെ തടിയിലുള്ള ഇട്ട ഡ്രസ്സ് ഇതെല്ലാം ഊരിയിട്ട് ഊരിയാനാക്
സമ്പാദിക്കുന്ന വണ്ടി കൽപ്പിച്ച രൂപത്തിലൊക്കെ സമ്പാദിക്കുക അതാരായിട്ട് ചിലവാക്കുന്നു കൽപ്പിച്ച ഭാഗത്തിലുള്ള ചിലവാക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്യാമെങ്കിലും ഇത് നീ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകേണ്ട നിൻ്റെ മനസ്സിൽ തീർന്നോട്ടെ എന്നാണ് നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല നിരക്കുള്ള ഒരുക്ക നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഗുണയിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾക്ക് നാഫിയായാലും പഠിക്കാനും പഠിച്ചതനുസരിച്ച് അമല് ചെയ്യാനും അല്ല അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിർക്കുന്ന നടക്കുന്ന ദർസ് ഇതൊക്കെ ആമെന്ന ആൾ വരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ഉഹ്റവിയായ ഒരമായി അള്ളാഹു പെടുത്തുമാറാകട്ടെ റഹമുറാഹിമിനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു സുഹാന ഉറ്റാല ഞങ്ങളുടെ കൽബിനെ അള്ളാഹു ശുദ്ധിയാക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭയഭക്തി ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ അള്ളാഹു വളർത്തുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഏതൊരു കാര്യം തുടങ്ങിയാലും ഞങ്ങളുടെ ആക്കിപത്തിന് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا رحيم بهمانا بدا تنغلوركله ഉപദേശത്തിനായി ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു